ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகேஷ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி தோசை மாவு இல்லாமல் பண்ண போகிற ஒரு தோசை இது வந்து கடலை மாவு தோசைன்னு சொல்லலாம் வெஜிடே வெஜ் ஆம்லெட்னு சொல்லலாம் பேசன் சீலான்னு சொல்லலாம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கடலை மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணுது பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் பங்கு வந்து கேப்சிகம் பொடியாக கட் பண்ணுது இப்போ காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதுக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிற பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு பெருங்காயம் வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்ல இந்த போரிங் கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க உப்பும் போட்டு நம்ம நல்லா கரைச்சிட்டோம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு தோசை கல்ல அடுப்பில் வச்சுட்டோம் தோசை கல் ஹீட் ஆனதும் இதை நல்லா நம்ம நீங்கள் இதில் வேணும்னா கேரட் துருவி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபுல் கரண்டி எடுத்துட்டு தோசை கல்ல நம்ம இப்படி ஊற்றிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எடுத்துக்கோங்க இதை அப்படியே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் அந்த காய்கறிகள் வந்து மாவில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் கடலை மாவுங்கிறதுனால நல்லாவே வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன் நான் சிம்ல வச்சுருக்கேன் இதில் இன்னொரு மெத்தட் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா சேர்த்தும் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை நான் எதுவும் சேர்க்காமல் பிளைனாக தான் காய்கறிகள் நீங்கள் அதே மாதிரி கேரட் சேர்த்துக்கலாம் சொன்னேன் இல்லையா வேணும் அப்படின்னா பீன்ஸ்லாம் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நறுக்கி எல்லாத்தையும் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு எண்ணெயில் மொத்தமாக மாவில் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது அந்த பக்கம் குக் ஆனோன்னா திருப்பி போடும்போது பிஞ்சு போச் இப்போ இந்த பக்கமும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கலர் வரணும் அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் சீலா கரெக்டாக வந்தாச்சு இந்த நல்லா அந்த பக்கமும் குக் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண வந்துடணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட பேசன் சீலா ரெடி ஆயாச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றிக்க போ மாற்றிக்கலாம் ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ஈஸியான தோசை ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளோட சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா பாய் பாய் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் டாடா பாய் பாய்